எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவா ரஜினி கதை பண்ண ரஜினி பண்ண தான் நான் சார் ரஜினிக்காக ஒரு கதை பண்ணணும்னு நான் பண்ணிடுச்சேன் கதை அந்த கதையை தான் எடுத்துட்டு போயிட்டு நான் விஜய் சார் இப்போ விஜய் சார்க்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு சூரிய கருத்து ஆனால் என்னன்னா எல்லாரும் கொஞ்சம் அங்கே ஒரு சில பேர்லாம் பயந்துட்டாங்க பிடிச்ச சைட்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனால் கூட சூரிய கேரக்டர் தட்டிட்டு போயிடுச்சு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து கதை வந்து கேட்டிங்கன்னா வந்து விஜய் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும் ஆனால் ஹீரோ சாகணும் அதையே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் விஜய் சாருடைய மதர் தான் சொன்னாங்க அந்த கேரக்டர் சாகணும் அப்படின்னு அவருக்கு என்னென்னா நாங்கள் ஒரு படத்தில் ஒரு முக்கியமான சீன் எடுத்துருந்தோம் அதை தூக்கிட்டோம் ஏன்னா அது ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் ஆகிடுவாங்களோ அப்படின்ட்டு அது அவர் பிடிக்கல அவர் சொன்ன அவ்வளோ வேணும் அப்படின்னாரு தான்ப்பா முது உடைச்சாரு அப்படின்னா வெளியே போய் உதவி போகிறாங்க அப்படின்னா எந்த கதைனாலும் அவர்கிட்ட போய் சொல்லு திட்டுவே நான் என்ன நீ வெளியே போய் படம் பண்ணா என்ன எந்த கதைனாலும் என்கிட்ட சொல்லு எனக்கு பிடிச்சி எனக்கு தெரிஞ்சு நடிகை நீ மட்டும் தானே வேறு யார்கிட்ட போய் சொல்லுறது அப்படின்னு திட்டுவார் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வணக்கம் குட்டி ஸ்டோரி வித் கிருஷ்ணால இன்னைக்கு நம்ம கூட டேரக்டர் வின்சென்ட் செல்வா ப்ரோ தான் இருக்காங்க சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் பிரியமுடன் ஸோ உங்களோட சினிமா லைஃபும் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு எஸ் எப்படி இருக்கு சார் இந்த டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் சினிமா எனக்கு இருக்கு நம்ம ஸ்டில் நம்ம படம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோமா என்ன விஷயம் என்னன்னாக்கா சினிமா வந்து இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன ஒரு ப்ரொஃபஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் நம்ம இது தான் போகணும் அப்படின்னு நினச்சும்போது பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் நம்ம கிடச்சது மிகப்பெரிய கிஃப்ட் அது வீட்டிலலாம் நிறைய ப்ரொஃபஷன் பிகினிங் இருந்தது பட் டோட்டலி சாட்டிஸ்ஃபை வித் திஸ் ஃபீல்டு சரி ஆக்சுவலாக எத்தனை பேர் சூஸ் பண்ணீங்க விஜய் சாருக்கு முன்னாடி இல்லை இல்லை யாரையும் சூஸ் பண்ணவே இல்லை இது பெரிய மேட்ரு என்னென்னாக்கா வந்து நான் சத்யராஜ் சார் வச்சு தான் படம் பண்ணுறது தான் இருந்தது சத்யராஜ் சார் வந்து பிகினிங்ஸ் அந்த ஸ்டேஜில் எப்படின்னாக்கா யாருனா ஒரு படம் பண்ணிட்டு தான் வந்தாதான் அவர் படம் பண்ணுவார் அப்படி ஒரு இதில் வச்சுருந்தார் சரி அவருடைய சேஃப்டிக்காக பண்ணிட்டு இருந்தது சொல்லலாம் பட் நான் அது மாதிரி வின்சென்ட் சொல்லுவான்னு வின்சென்ட் ஸ்டூடெண்ட் வர்றாரு அப்படின்னு உடனே அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதில் அது கரெக்ட் அது டைமில் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு ஓ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட அப்படியே பேசிட்டு அப்படி சுற்றிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் இருந்தது மண்ணில் இந்த காதல் பண்ணியிருந்தேன் அந்த மண்ணில் இருந்து காதல் என்னன்னாக்கா எங்க இன்ஸ்டியூட்ல நான் பண்ண இது வந்துட்டு பாக்காமலே எல்லோ அது ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் படத்துல இருக்கு அது கோல்டு மெடல் கழிச்சது அது லெனின் சார் தான் வெளியே கொண்டு வந்தாங்க இதை நான் வந்து பசங்களா சொன்னானுங்க விஜய் சார் கிட்ட போட்டு காட்டலாம் அப்படின்னு விஜய் சார் அங்க வருவாரு விஜய் சார் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களா இருக்கு அப்போ அவங்க கிட்ட வந்து என்னன்னாக்கா நான் சும்மா கேஷ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு லைன் சொன்னேன் சூப்பரா இருக்கு நான் சூப்பரா இருக்கு அதுல வந்து விஜய் கிட்ட சொல்லி இல்லாம அப்படின்னா இல்லை விஜய் கிட்ட போய் சொல்லிக்கிறாங்க இது மாதிரி இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட் தான் நல்லா பண்ணியிருக்காரு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூடெண்ட் அவர் நல்லா இருக்கு கேட்டுப்பாரு அப்படின்னாங்க விஜய் என்னன்னா என்னன்னா ஏழு படம் இருக்கு துளாத மடம் தொழில் லிஸ்ட் அப்போ ஏழு படம் இருக்குடா நான் எங்கடா பண்றது இப்பெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு என்னன்னாக்கா அவருக்கு என்ன ஒரு ஆசை என்னன்னாக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க வந்து என்னன்னாக்கா படத்துங்களை பார்த்துட்டு அவங்களாம் ஈஸியாக வந்து அங்கே டிசார்ட் படம் விஜய் சார் பண்ண படத்தை வந்து கமெண்ட்ல அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களே வந்து சூப்பராக இருக்கிறான்ற போது சரி கேட்டுருவோம் அப்படின்ட்டாரு இப்படி இது மாதிரி தான் நான் போனா விஜய் சார் அவர் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்துட்டு வந்தார் அவரே சேரில் இருந்து போட்டார் உட்காருங்கண்ணா அப்படி இப்படின்னாரு நான் வந்து அவ்வளோ இல்லை ஜாலியாக பசங்க சொல்றேன் நீ ஜாயிமா சொல்றா அப்படின்னாரு அப்போ நான் விஜய் சார் கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் சொல்லிட்டேன் நான் இன்ட்ரோல் பிளாக் இருக்கு சொல்றேன் அது நல்லா இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா எனக்கு படம் பண்ணுவேன்னா அவர் சிரிச்சாரு அவனுக்கு அப்படி விஜய் சாரே மிரட்டி விஜய் சார் அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா என்ன சொல்ல எனக்கு கதைலாம் அப்பெல்லாம் எனக்கு பெருசு இன்ஸ்டியூட் முடிச்ச அந்த பீரியட்ல வந்து எனக்கு பெருசாலாம் கதை வேணும் சொல்லவே தெரியாது ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் அதுல ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவர்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் அவர் சிரிச்சுட்டு அவருடைய இது பிரகாரம் அப்படி அப்படின்ட்டு வரல ஆஹ் சொல்லுங்கடா அப்படின்ட்டாரு ரொம்ப குஷியாயிடுச்சு சொன்ன உடனே நல்லா இருக்குன்னா அது நீங்க அப்பா கிட்ட ஒரு தடவை வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னாரு அப்ப என்னோட இன்ஸ்டியூட்டில் நான் பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து இதுல அதை பார்த்தாரு பார்த்த உடனேதான் ஓகே சூப்பர் ம் எப்படி சார் சூப்பர் எல்லாம் இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி வந்தாங்களா அதே மாதிரி நானும் விஜய் சார்க்கு ஷார்ட் ஃபிலிம
அதில் வந்து விஜய் சார் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் அதாவது லைஃப்பில் எனக்கு அப்படி ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சதெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் யார் கேமராமேன் வேணும் யார் எடிட்டர் வேணும் யார் வேணும் விஜய் சார் அதான் சொல்லுவார் எனக்கு ஃபுல்லாக பேக்கில் இருந்து அவர் தூக்கிட்டார் அது எனக்கு கிடைச்சது மிகப்பெரிய கிஃப்ட் அவர் என்னன்னா என்ன எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஆமாம் அதில் வந்து இன்னொரு கேரக்டர் வந்து சூர்யா தான் நடிக்கிறது அந்த இப்போ விஜய் சாருக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு சூர்யா கேரக்டர் ஆனால் என்னென்னா எல்லோரும் கொஞ்சம் அங்கே ஒரு சில பேர்லாம் பயந்துட்டான் பிடிச்ச சைட்லாம் கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனால் கூட சூர்யா கேரக்டர் தட்டிட்டு போயிடும் அப்போ சூர்யா சார் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு வேற அப்போ அவர் சொல்லுங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருந்தாலும் அது ஒரு டேருக்கு நேர் வேறெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆசை இவ்வளோ ட்ரை பண்ணோம் அது வந்து அப்படின்னா நடந்துருந்தால் எனக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு இதாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் விஜய் சாரோட ப்ரீம் டர் பண்ணது வந்து மறக்க முடியாத விஷயம் நெகட்டிவ் ரோல் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி பயங்கரமான ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் அது நீங்க சொல்லும்போது அவர் எப்படி ஒத்துக்கிட்டாரு ஏன்னா அது வரைக்கும் பாசிட்டிவ் ரோல் ஏன்னா இது எப்படி ரீச்ன்றது தெரியாதுல்ல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ண போறாரு என்னன்னா அந்த டைம்ல பாசிகர் தர் எல்லாம் பெரிய ஹிட்டு அப்ப என்னன்னாக்கா சவுத்துல வந்து என்னன்னாக்கா அப்படி ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்றதுக்கு எல்லா ஹீரோவும் அப்படியே பாக்குறாங்க பொள்ள நுழையலாமா வேலாமா விஜய் சார் வந்து அதுல வந்து பிடிச்சாரு நம்ம உள்ள இறங்கினார் ஆனா விஜய் சார் வந்து ஷார்ட் ஃபேன் அவர் எல்லாத்துலயும் சொன்ன ஒன்ன பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் கூட நான் கதை சொல்லி முடிச்ச உடனே சொன்ன விஜய் சார் இன்னைக்கு ஒண்ணு அப்புறம் நினைச்சுக்காதீங்க இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுங்க எல்லாம் பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பண்ண அந்த இது தைரியம் பண்ண அப்படின்னு அதுல நிறைய விஷயம் நடந்தது என்னன்னா என் நாங்க வந்து அந்த படத்துல ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் பண்ணிருக்கோம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கதை வந்து கேட்டீங்கன்னா வந்து விஜய் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும் ஆனா இது எல்லாமே எனக்கு வந்து பண்ணிருக்கலாம்னு எப்படி தோணுச்சுன்னா வந்து விஜய் சார் உடைய பயங்கர ஸ்ட்ராங் அவர் அவர் என்னதான் இருந்தாலும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஹீரோ சாகணும் அதையே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் விஜய் சாருடைய மதர் தான் சொன்னாங்க அந்த கேரக்டர் சாகணும் அப்படின்ட்டு அதனால் ரீஷூட் பண்ணும் விஜய் சார் வந்து ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்கண்ணா நீ ஏன்னா கவலை பட பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னாரு விஜய் சார் ஃபாதர் வந்து கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க இல்லை இல்லை இல்லைப்பா அது தப்பாயிடும்பா ஏன்னா ஆமாம் மேம் ஏன்னா காதலிக்க மரியாதைக்கு அடுத்த படம் ஆமாம் காதலிக்க மரியாதை ஃபேமிலி ஆடியன்ஸு ஃபேமிலியில் போய் உள்ளே பூந்துட்டாரு இப்படிட்டு அந்த படம் வரும்போது என்ன நடக்கும் அது கொஞ்சம் பயந்தாங்க விஜய் சார் அப்போ ப்ரீவியூ நாங்கள் வந்து டபுள் பாஸ்ட் பார்க்கும்போது அதில் எழுந்து போயிட்டார் ம் எங்களுக்கா என்னடா எழுந்துட்டாருன்னு யாருக்கும் ப்ரீவே இல்லை நான் விஜய் மட்டும் தான் அந்த படம் ஃபஸ்ட்டு படம் கேமராமா கேமரா நானும் அவனை உட்காந்து என்னடா விஜய் போயிட்டார் என்னடா பிடிக்கலையாடா என்னடா ஷூட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவார் விஜய் சார் தியேட்டர் இல்லையா சார் இல்லை நீங்கள் டபுள் பாஸ்ட் பார்க்கும்போது எல்லாம் டபுள் பாஸ்ட் நாங்கள் பார்த்துட்டு எழுந்து போயிட்டார் அவர் கொஞ்சம் அப்செட் தான் அவருக்கு என்னென்னா நாங்கள் ஒரு படத்தில் ஒரு முக்கியமான சீன் எடுத்துருந்தோம் அதை தூக்கிட்டோம் ஏன்னா அது ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் ஆகிடுவாங்களோ அப்படின்ட்டு அது அவர் பிடிக்கல அவர் என்ன சொன்ன அவ்வளோ வேணும் அப்படின்னாரு சார் அவ்வளோ பிடியாத மாதிரி இது எல்லாமே எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா நாங்களும் கொஞ்சம் பயந்தோம் ஆனால் தேட்டரில் வந்து விஜய் சார் நெகட்டிவாக மாறுறாரு அங்கே அடித்தாங்க கிளாஸ் அதில் வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருப்பானுங்க அப்போ தான் நினச்சிச்சு இதெல்லாம் வச்சுருக்கலாம் அவங்களாம் ரசிச்சிருப்பாங்களே அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க அந்த சக்சஸ் மீட் யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொன்னாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்திருக்கும்ல அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணவங்க நிறைய பேரு அகத்தியன் சாரு விக்ரமன் சாரு அந்த முருகானந்தன் அங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருந்தது அவங்க இப்ப மேனேஜர் அவரு அவரு எல்லாருமே டோட்டலா சப்போர்ட் பண்ணிருந்தாங்க எனக்கு எந்த ஒரு விஷயம் எனக்கா வந்து சங்கர் சாரே வந்து ஓசுமீன் ஒரு டாக்டர் சொன்னாங்க சங்கர் சாரே வந்து படம் பார்த்துருக்காரு படம் பார்த்துட்டு அங்கே அஷன் சீலரில் போயிட்டு அது போய் படத்தை பாருங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஷ் எல்லாரும் முதல்வர் டிஸ்கஷன் இருக்கும்போது சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார் எங்கிட்ட எல்லாரும் போய் நீங்கள் போய் பாருங்கள் படத்தை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்தது இப்போ சேரன் சார் அந்த டைமில் வந்து சமீபத்தில் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்ச படம்னா பிரிய படம்னா சொன்னார் ஸோ அந்த டைமில் அப்படி ஒரு விஷயம் கிடைச்சது எனக்கு பெரிய இது தான் அது காரணம் முழுக்க முழுக்க எஸ்ஐசி சாரும் விஜய் சாரையும் ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் அந்த சப்போர்ட் கிடைக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா அந்த ரெண்டு குட்டீஸ் இருக்கும் கௌசல்யா அவங்களோட அந்த ரெண்டு குட்டீஸ்க்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா ஷாருக் ஐஸ்வர்யா அது ஏன் இல்ல ஷாருக் வந்து என
ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரியாமல் இன்னும் யாராக இருக்கலாம் நட்பில் இருக்கீங்களா எல்லாரோடய பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ என்ன நான் என்ன பண்ணணும் என்னோடய இது வந்து நான் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி தான் இப்போது அங்கே தான் இருப்பேன் நான் எனக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா எந்த ஒரு படம் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு ஒரு நியூ கேமரா மேனை செலக்ட் பண்ணுவேன் சுந்தர் சார் கூட கேட்டார் சுந்தர் சார் ஏன் உனக்கு ரொம்ப தைரியம் ஐயா அப்படின்னு ஒவ்வொரு படத்துக்கு ஒரு நியூவாக கேமரா டச் பண்ணி இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா பிரியம் படம்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மட்டன் அப்புறம் பாலசுப்ரமணியம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காக்கி எல்லாம் பண்ண ஆண்ட்ரூனு இதில் ஒன்று வெங்கடேஷ்ரி <laughs> 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 எனக்கு இதான் ஜானரு இந்த ஜானரில் இந்த லைட்டிங் மோட எனக்கு இதுதான் வேணும்னே சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கேன் பட் எனக்கு என்னன்னா லைஃப்ல வந்து ஜேர்னி வித் என்னன்னாக்கா இப்போ போயிட்டு இருக்கிறது வந்து ரெண்டு பேரோட ரொம்ப இதாக போயிட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்கின் இன்னொன்று மில்டன் ரெண்டு பேரும் கிடையாது ரெண்டு பேரும் வந்து மில்டன் வந்து என்னை வந்து இப்போதும் இது பண்ண அவன் தான் திடீர்னு வந்து ஃபோன் பண்ணிட்டு இங்கே வேலை ஒரு சீன் நடிக்கணும் அப்படின்னு ரோலி சோட டூல ஓப்பனிங்ல ஒரு கேரக்டர் ஒண்ணுமே தெரியாது நீ வா அப்படின்ட்டு அவன் பண்ணான் இப்ப கூட அடுத்த படம் விஜய் ஆண்டனி படத்துல ஒரு வில்லன் கேரக்டர் நீ இதனால பண்ணணும் பண்ணணும் வாடா பெஸ்டல் செக்ஷன் பண்ணலாம் வாடா சும்மா நான் டேக் பண்ணிட்டு இருக்க வாடா அப்படின்ட்டு இருக்கேன் அப்படி ஒரு ஜேர்னரி மிஸ்கின் வந்து நல்ல மரியாதை ஸ்டில் வந்து அதாவது அவங்க அஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம் சார் டெய்லி ஒரு டூ டைம்ஸ் அது உங்க பேரை சொல்லிடுவாரு அப்படின்னாரு அவன் மிஸ்கின் அவங்க கிட்ட பேசிக்கும் போது ராஜா தான் பேர் நான் ராஜா ராஜா தான் கூப்பிடுறேன் சொல்லிட்டு வந்தேன் நானே அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் அப்படி ஒரு ஜானர் வச்சுக்கிறேன் த்ரில்லர் பண்ண போகிறேன் என்னோட டைரக்ஷன்ல அவன் நடிக்கிற மாதிரி சார் அதே மாதிரி யூத் படத்துல மிஸ்கின் சார் நடிச்சிருப்பாரு அவங்க கூட அசிஸ்டண்டாகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு எப்படி அவரை உள்ள கொண்டு வந்தீங்க அவர் செம்ம கெட்டப்ல இருப்பார் வேற ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஒரு ரிதம் வரும் ரிதம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன விட மொட்டரிச்சு இருந்த படம் அப்போ வந்து ராஜசந்திர மாதிரி ராஜா வந்து வா அப்படின்னா என்ன உட்கார் அப்படி உட்கார் வச்சு ரிதம் ஓப்பனிங் ஒரு இதுவாக இருக்கட்டுமே பண்ணுது எப்பயுமே என்னக்கா சினிமாவில் வந்து என்னன்னக்கா ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பார்த்துட்டே இருப்பான் பண்ணிகிட்டே இருப்பான் அது ஒரு கேரக்டர் என்ன சொதுக்கு வச்சுனாக்கா பேட பிடிக்கணும் தள்ளி விட்டுரும் அதில் வந்து மலிகேடு வந்து ஏன்னா கரெக்டாக பண்ணணும் வேறு அப்போ இந்த ஜித்தன்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு இடத்துல வருவா மிஸ்கிட்டு ஆமாம் போயிட்டே இருப்போம் கரெக்டாக எவனா பண்ணணும் சார் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு பேட போட்டு சார் நான் போயிட்டேன் சார் ஒன்று ஓடி போயிடுவான் கரெக்ட் கரெக்டாக போயிட்டு அது இது சமாளிச்சு விட்டுருவோம் அப்படின்னு அதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக வச்சிருப்போம் அந்த ஸ்கேல் அது ஸ்கின்க்கு வந்து யூத் அப்போவே படம் கிடைச்சிச்சு யூத் முடிச்ச உடனே அவன் வந்து அவன் ஃப்ரெண்டு வந்து மலேஷ்வரந்து படம் வந்து அவன் ஒரு படம் முடிச்சு எதுக்கு நான் படம் எதுவாக கூடாது நான் ஜித்தன் வந்து பண்ணுறது ராம்கோப்பில் ஒரு மா டீமோடு நம்ம பண்ணுறோம் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்போ நம்மளை தமிழில் பண்ணும்போது இப்போ சேலஞ்சிங் இதுவும் இல்லை நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட் அவர் நல்ல ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஆழ்வார் எப்படி இருப்பார் சார் அந்த ஸ்பாட்டில் ஆமாம் எல்லா வேலையும் எடுத்து பண்ணுவாங்க போல் எனக்கு என் கூடவே இருப்பாப்ப ம் கூடவே எல்லா வேலையும் வச்சு எல்லாம் சொல்லுவாப்ப இவர் வந்து வேக் சார் சொல்லுவார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாப்பார் வரும்போது ஒரு பாடி கோட்டோட வருவாப்பில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பிடிச்ச சைட்லையும் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நான் சப்போஸ் வந்து என்ன வந்து நான் கோவப்பட்டால் கூட அவன் ஹேண்டில் பண்ணி படிப்பாங்க எல்லாத்தையும் அதுக்கு நல்ல அஸ்டன்ஸ் தேவை அப்படி அப்படி அஸ்டன்ஸ்லாம் கிடைக்கிற கஷ்டம் எனக்கு அது கிடைச்சது மிகப்பெரிய ஒரு சாங்ஸ்லாம் பண்ணும்போது விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது நான் அவ்வளோ போட்டி போட்டு இருந்தால் போகணும் திடீர்னு ஒரு சாங் வந்து சரி அமைகிறானாக்க நான் வந்துட்டு அந்த சாங் என்னன்னு கொஞ்சம் பாரு நீ ஒன்றா பாரு என்ன செட்டா அப்படின்ட்டு போயிட்டு வாங்க அப்போ ஜித்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆமுதல் அக்கத்தினால சாங் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் எம் கம்பன் சன் ஆஃப் மங்களட்சுமியில் ஒரு சாங் அது மிஸ்கின் கம்போஸ் பண்ணுவாங்க நைட்டு ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் காலையில் போன உடனே போய் போட்டு காட்டினாங்க நாலு மணிக்கு தொங்கவே இல்லை சார் நாங்கள் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க சார் அது நல்லா இருந்தது பட் அது எனக்கு இன்னும் வேணும்னு நினச்சிருந்தேன் அப்புறம் உடனே நாங்கள் பண்ணது தான் அந்த டைமில் ஆமுதல் அக்கதன சாங் வந்து மார்னிங் வந்து ஓகே ஆச்சு இப்போ ஸ்ரீகாந்த் இருக்கிற சாங் ஒரு குத்து சாங் இன்சன்ஸ் இல்லாத சாங்கோ மிஸ் சேர்ந்து பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நல்
நான் ஒன்றில் இப்படி தான் இருக்கணும் நான் ஃப்ரீ பிகினிங் ஸ்டேஜில் எனக்கு அமைஞ்சது வேறு ஒன்று பிரியமுடன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரில்லர் ஜானர் அடுத்தது வாட்டாக்குடி இரணியன் வாட்டாக்குடி இரணியன் வந்து கம்ப்ளீட் சோஷியல் கான்செப்டில் ஒரு பீரியட் மேட்ரு ஒரு யூத் வந்து லவ் சப்ஜெக்ட் பியூர் லவ் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அப்புறம் ஜித்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டசி ஸோ ஜானர் மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கிறது தான் இப்போ மிஸ்கிட்டுக்கு என்னன்னாக்கா வந்து ஒழுக்க வர இடத்துல புரிய தட்டி இருக்கு நம்ம இப்படி தான் வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒவ்வொரு அப்போதான் ஒரு இண்டிவிஜுவலிட்டி கிடைக்கும் அது வந்து அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கான் அவன் மைண்ட்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கான் நான் எது சொன்னாலும் வந்து என்னன்னா இப்போ உட்காந்து கதை பண்ணி என்னடா கதை பண்ணிக்கிறேன் அதை பண்ணிக்கலாம் சார் அப்ப பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த சித்திர பேசி முடிச்சு போட்டு காமிச்சுன்னு ரொம்ப பிடிச்சது புளி ஒரு படம் பண்ணியிருந்தானே அப்படின்ற எஸ்ஐசி சார் அவர் எப்படி இந்த கதைக்குள்ளே வந்தார் ஏன்னா ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் அதை நம்பி பண்ணுறதுன்றது பெரிய விஷயம் நமக்கான முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சும் ஓகே ஆனால் நான் வந்தால் எஸ்ஐசியும் இந்த படத்தில் இருக்காருப்பா அப்படின்ற ஒரு பிரமிப்பு இருக்கும் அது என்னென்ன எங்களுக்கு காரணமே என்னென்னக்கா பாசிகாரில் வந்து ஒரு கேரக்டர் ஒன்று இருக்கு அது ப்ளஸ் வந்து ஷோலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் வந்து ஒரு காமெடி இருக்கும் ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர் ஒரு வாலி மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இங்க வந்தாலும் எல்லாம் அலருவாங்க தெரியல அவர் கண்டாலே ஒரு சின்ன பயிர் வச்சு சாரோ அவர் வந்தாலும் சரண்ட் ஆயிடுவாரு விஷயம் வந்தாலே எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு பேசிக்கவே மாட்டோம் உங்க படத்துல பாட்டு தனியா நிக்கும் சார் அதுல முக்கியமா சிம்ரன் அவங்களோட அந்த பாட்டு ஆழ்தோட்ட ஆழ்தோட்ட பூபதி வேற லெவல் ஹிட்டு ஸோ யூத் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் இருந்துச்சு இதை படம் பண்ணோன்னே விஜய் சார் சொன்னாரு நம்ம இன்னொரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு விஜய் சார் வந்து நாங்கள் வந்து என்கிட்டே சொல்லியிருக்காரு அது எதுவுமே வெளியே போகாது எனக்கு பிடிச்ச டாக்டரு நீங்கள் நம்ம வந்து டூ இயர்ஸ் வந்து நான் பாட்டு படம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அதாக போயிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் எம்முடைய இதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் எந்த கதைனாலும் அவர்கிட்ட போய் சொல்ல திட்டு வேற என்ன என்ன நீ வெளியே போய் படம் பண்ணல என்ன எந்த கதைனால என்கிட்ட சொல்ல எனக்கு பிடிச்சி எனக்கு தெரிஞ்ச நடிகர் நீங்கள் மட்டும் தானே வேறு யார்கிட்ட போய் சொல்லுறது அப்படின்னு திரிப்பார் விஜய் சார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவார் பிரியமுடன் பண்ணும்போது விஜய் சார் ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்பாட்ல கேள்விடன் அப்போ என்னன்னாக்கா சாங் பண்ணிட்டு இருந்தாரு சாங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு இந்த உடம்பு இதாயிடுச்சு வாங்கிட்டான் யாராவது மைக்ல கூட விஜய் சொல்றாரு இவனால தான் எனக்கு இவனால சார் இந்த டாக்டர் தான்ப்பா முதல் உடைச்சாரு அப்படின்னா வெளியே போய் உதவி போறாப்பா அப்படின்னா ஜாலியா அடிச்சாரு ரெண்டு படம் முடிச்சிட்டீங்க விஜய் சார் வச்சு மூணாவது படம் எடுத்து ஹேட்ரிக்கா ஒரு மீட் வச்சா சக்சஸ் மீட் வச்சா நல்லா இருக்கும் நான் விஜய் சார் கிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் பிரிமுடன் பண்ணிட்டேன் பண்ணிட்டேன் மூணாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் மூவி ஓடும் நம்ம சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னு சிரிச்சிட்டாரு அவ்வளோதான் சிரிச்சுட்டு அப்படியே போடுறாரு விஜய் சார் வந்து எனக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு தான் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற மாதிரி அப்படி அவர் பயங்கர ஃப்ரெண்டு அவர் அவருலாம் நான் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் நிறைய <laughs> 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 உனக்கு என்ன பண்ணணுமா என்ன வேணும் அதெல்லாம் கேட்பாரு என்கிட்ட கேட்டுருச்சு சார் எனக்கு அது தேவைப்படுற அளவுக்கு அவரே அவரே எனக்கு கிஃப்ட் தான் அப்புறம் என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன அவர்கிட்ட நான் கேட்டால் ஒரு படம் வேணும் எனக்கு இப்படி நான் பண்ணணும் அப்படின்னா அது சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சும் போது கண்டிப்பாக எனக்கு பண்ண தெரியாது அதெல்லாம் ஒரு இது இருக்குது பட் 
லைஃப்பில் வந்து விஜய் சார் வந்து சப்போர்ட் அப்போ என்கிட்ட கூட ஒரு நாள் சொன்னார் ஒன்று வச்சு படம் பண்ணும்போது சண்டை வருது பொல்யூசர் ஒட்டலாம் அப்படின்னு வரும் அவருக்கு என்னென்னா நான் ரொம்ப நியாயமாக இருப்பேன் யார்கிட்ட ரொம்ப பேச மாட்டேன் எல்லாமே தெரியும் அப்போது வந்து ஏதோ ஒரு பண்ணிட்டாங்கன்னா அவர் போய் இவர் கேட்பேன் எதுக்கு போய் செல்வாக்கிட்ட போய் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டுவார் நான் சொன்னேன் ஏன் விஷயம் நீ போய் கேட்டீங்க அப்படின்னார் அது வந்து அவர் இண்டிவிஜுவலாக என் மேலே வச்சுருந்த ஒரு அஃபெக்ஷன் தான் காரணம் அதான் நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் நிறைய நடந்தது ரெண்டு படத்துலேயுமே ஒரு யாருனாலும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஏதோ ஒன்று நம்மளை பற்றி எதிர ப்ரொடியூசர்ஸோ எதோ வந்து யாராவது அப்படி இப்படின்னு தனியாக என்ன பேசுகிறாங்க என்ன அவனுக்கு எதனா பிரச்சனை ஏன்னா நான் யார்கிட்டையும் எதுவுமே பேச மாட்டேன் விஜய் சார்கிட்ட பியூராக என்னென்ன பண்ணுங்கிற அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து இவ்வளோ ஆகிடுச்சு அவ்வளோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னாங்க ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வந்து கண்டிஷனே தான் இவ்வளோ டைமுக்குள்ளே முடிக்கணும் இந்த டேஸ்க்குள்ளே முடிக்கணும் ஃபுட்டேஜும் இதுக்குள்ளே இவ்வளோ இதுக்குள்ள ஆடக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் அத்தனைக்கும் ஃபார்ட்டி கேன்ஸாக அதை யூஸ் பண்ணிதான் இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்ஸ் இருக்குது இன்னும் டென் டேஸ்க்குள்ளே முடிச்சிடுவேன் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பேசுனாங்க அப்போ விஜய் சார் சொன்னார் அதுக்குள்ளே முடிச்சிடுவார் ஏன் நீங்கள் அதை பற்றி தான் கவலைப்படுறீங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலே என்னுடைய சம்பளத்தை வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் எல்லா படி ரெண்டாவது படத்தில் அதை சொல்கிறார் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனையா டேரக்டர் பேசுனா என்னுடைய சம்பளத்தை வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவார் அது வந்து எனக்கு கொடுத்து எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்ட் இல்லை வளர்ந்தன அது இதுதான் கிஃப்ட் ஆமாம் பெரிய மேட்டர் இல்லை அதெல்லாம் இப்படி பண்ணுவார் எனக்கு அவங்க வர யாரையும் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பேசுனீங்களா சார் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ மூடன் உங்களோட அந்த ஜேர்னிக்காக கால் பண்ணி பேசுனாங்க நீங்கள் பேசுனா அவருடைய ஜேர்னி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் ரொம்ப நான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கூட ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருந்தேன் அதே கேட்டு அது கூட கதை கூட வந்து பெரிய அப்பாயின்மெண்ட் நான் சொன்ன ஒரு கதை பண்ணியிருக்காரு விஜய் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை நீ பண்ணால் நல்லா இருக்கு உண்மையில் அதே மாதிரி பிரிய முடியும் மாதிரி தான் இன்டர்வியூவில் இருக்கு அதை சொல்கிறேன் நீ கதை கேட்டு இன்டர்வியூவில் இருக்கிற ஓகே நான் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டர்வியூவில் உண்மையிலே கேட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி சொன்னார் எதிர்பார்க்க வேலை நான் இன்டர்வியூவில் சூப்பராக இருக்கேன் நான் என்னன்னா எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரஜினி கதை பண்ண ரஜினி பண்ணதான் சார் ரஜினிக்காக ஒரு கதை பண்ணணும் நான் பண்ணிடுச்சு கதை அந்த கதையை தான் எடுத்து போயிட்டு நான் விஜய் சார் சொன்னேன் மைண்ட்ல கண்டிப்பா ஏற்றிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு அந்த கதை வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா நான் வந்து இங்க சன் நான் ரெண்டு மூணு ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொன்னேன் எல்லாருமே சொன்னாங்க இது வந்து ஒரு மாசீரோ தவிர வேற யாரும் பண்ணவே முடியாது எனக்கு நீங்க ரஜினின்னா ரஜினிக்காக பண்ணிருக்கேன் அப்படி ஒரு கதை என்கிட்ட இருக்குது வந்து யாரோ ஒரு பெரிய ஹீரோ வச்சு நான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா அது தன் சிவா அவரை வச்சு இப்போ ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த படம் என்ன கதைக்களம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு காட்டில் இருக்கிறவங்க எப்படி வாழறாங்க அவங்களுடைய தேவைகள் மனுஷ நம்மளால அவங்களை மதிக்கிறதே இல்லை நம்ம அவங்க பேச விட மாட்டான் காட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட உள்ள மனிதர்கள் நீ போனீங்கன்னா நம்ம போனீங்கன்னா அவன் கண்டுக்க மாட்டான் மண்ணு கிளாஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பான் யாரு என்னன்னு நீ தான் போய் வேண்டிய அப்படி நீ பேசுறவங்க கூட பேசவே மாட்டான் அப்போ தான் உண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை உண்டு லைஃப் போயிட்டு இருக்கிற போய் நீ சேர்ந்துட்டு வாங்க அதை சீண்டிட்டாங்க உள்ள சிட்டியில வந்து மேடல காலி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ம் ம் அதான் அந்த வேட்டையின் படத்தினுடைய கான்செப்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு படம் ஒன்னு தெலுங்குல தெலுங்குல பண்ணிட்டேன் தெலுங்குல வந்து எனக்கு பில்ட் அப் கிறிஸ்டன் புசானி முதல் சார் பண்ணிருக்காரு ஒரு ஒரு ஃபேமிலி ஜானர்ல ஒரு thriller பண்ணிருக்காரு முடிச்சது அதே முடிச்சது ரெண்டும் ரெடியா இருக்கு ரெண்டும் ரெடியா இருக்கு going to release OTT ஆ இல்ல தியேட்டரா ஆ எது கிடைச்சாலும் ஓகே இப்போ இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் யாரு ரொம்ப ஸ்கிரிப்ட்ல பவரா இருக்காங்க நினைக்கிறீங்க சார் மணி சார் தான் ம் நான் நினச்சதை பண்ற ஒரே டாக்டர் என்ன பொறுத்த தமிழ் சினிமாவில் வந்து அதே அப்படி கிஃப்ட் அவரு அவருடைய விஷயம் மிக மிகிங் ஆகட்டும் இன்னைக்கு உள்ள இப்ப பாருங்களேன் எந்த ஜென்ரேஷனோட மோதிட்டு இருக்காரு பாருங்க மாதிரி அவ பக்கமே போக முடியாது மனுஷருடைய பக்கமே யாரும் போகவே முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பேசிக்கலா இன்ஸ்பைர் வந்து மிஸ்கின் தான் மனிதத்தனுடைய மேக்கிங் சூப்பரா இருக்கு அதுக்கப்புறம் மிஸ்கின் வேற யாரும் சொல்லாம ரொம்பவே சந்தோஷம் உங்க கூட பேசினது ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆஃப் உங்களோட லைஃப் அண்ட் சினிமா லைஃப் அண்ட் பிரியமுடன் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் அப்படி ஒரு படம் கொடுத்ததுக்கு தமிழ் சினிமா வேற ஒரு கண்ணோட்டத்துல விஜய் சார வேற ஒரு பரிமாணத்துல ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட்ல காட்டினது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இதே மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்